జయ జయశంకర అందరికీ ఆయుర్వేద కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈరోజు గృహ వైద్య విభాగంలో ఒక ముఖ్యమైనటువంటి వ్యాధిని గురించి తెలుసుకుందాం దానికి ఆయుర్వేదిక్ లోపల ఎలాంటి చికిత్స ఉంటుంది ఆ వ్యాధికి గల లక్షణాలు ఏంటిది ఆ లక్షణాలను బట్టి ఏ విధంగా చికిత్సించాలో ఈరోజు చూద్దాం ముఖ్యమైనటువంటి వ్యాధి అది వ్యాధి కాకు చెప్తారు లేకుంటే చీఫ్ కంప్లైంట్గా కూడా చెప్తుంటాం ప్రస్తుతం సమాజం లోపల కూడా డైటరీ హ్యాబిట్స్ అంటే ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కూడా రకరకాలుగా మారటం వల్ల కూడా శరీరంలో లేని కొన్ని కాంప్లికేషన్ రావడం జరుగుతుంది జంక్ ఫుడ్స్ ఎప్పుడైతే మనం అలవాటు పడతామో తెలియకుండా చాలా వరకు కూడా ముఖ్యమైనటువంటి కంప్లైంట్ వచ్చేది ఏంది అంటే మలబద్ధత మలబద్ధత ఏ విధంగా నివారించుకోవాలి దాన్ని కానిస్టిపేషన్ అని కూడా అంటాము లేదా ఆయుర్వేదిక్ పరిభాషలో చెప్పాలంటే విబంధము అని కూడా అంటాము ఈ విబంధాన్ని ఒక వ్యాధిగా చెప్తారు అట్లాగే కొన్ని కొన్ని వ్యాధులలో ఒక కంప్లైంట్గా కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది మలబద్ధ రావడానికి గల కారణాలు అంటే మలబద్ధ రావడానికి గల కారణాలను తీసుకొని అది ఏ విధంగా మనం చికిత్సించుకోవాలనేదే ఈరోజు ఎపిసోడ్లోని ముఖ్య ఉద్దేశం సమదోష సమాగ్నిష్ట సమధాతు మలక్రియ ప్రసన్న ఆత్మేంద్రియ స్వస్థ విధీయతే ఇది స్వస్థుడిగా ఉండటానికి అంటే స్వస్థుడి యొక్క లక్షణాలు దోషాలు కానీ ధాతువులు కానీ మలాలు కానీ శరీరంలో ఎప్పుడైతే బ్యాలెన్సింగ్గా ఉంటాయో మనం ఆరోగ్యవంతుడిగా ట్రీట్ చేస్తాం ఈ మూడు ఎప్పుడైతే డిస్టర్బ్ అవుతాయో దాన్ని రోగంగా పరిగణిస్తాం ముఖ్యంగా ఈ మలబద్ధత రావడానికి గల కారణాలు చాలా వరకు కూడా తీసుకున్నటువంటి ఆహార పదార్థాలు విరుద్ధ ఆహార సేవనం అని ప్రతిసారి చెప్తూనే ఉంటాం అంతేకాకుండా తీసుకున్న ఆహారము డైజెషన్ కాకముందు మరలా ఆహారం తీసుకోవటం కూడా మరొక కారణం అంతేకాకుండా చాలా వరకు కూడా లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్స్ అంటుంటాం మనం ఎప్పుడు కూడా జీవితం లోపల ఎన్ని ఒడిదుడుకులు వచ్చినా సరే సక్రమమైనటువంటి వేలలను పాటించినప్పుడే శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది టైం టు టైం భోజనం చేయాలి టైం టు టైం నిద్రపోవాలి ఆహారము నిద్ర ఈ రెండు కనుక వేళ తప్పితే రోగాలు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది మలబద్ధత రావడానికి కారణాల లోపల ఫస్ట్గా చూసుకున్నట్లయితే తీసుకున్న ఆహారము కంపల్సరీ జీర్ణం కావాలి జీర్ణం అయినప్పుడే మరలా మనము ఆహారం తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అందుకని టైం కూడా చెప్తుంటారు ఆహార నియమాలు కూడా ముఖ్యము ఆహార సమయాలు కూడా ముఖ్యం మార్నింగ్ టిఫిన్ ఎయిట్ టు ఎయిట్ థర్టీ అలాగే అలాగే లంచ్ తీసుకున్నప్పుడు వన్ టు టూ డిన్నరు ఎయిట్ థర్టీ మ్యాక్సిమం నైన్ ఓ క్లాక్ ఇవి మ్యాక్సిమం టైమింగ్స్ ఉంటుంటాయి ఈ వేళలు తప్పి తీసుకోవటం వల్ల కూడా మలబద్ధత రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది మలబద్ధత వచ్చినప్పుడు లక్షణాలను చూసుకుంటే శారీరకమైనటువంటి లక్షణాలు మానసికమైనటువంటి లక్షణాలు ఉంటాయి మార్నింగ్ లేవగానే మనం ఎప్పుడైనా దైనందిన కార్యక్రమం లోపల దినచర్య అంటుంటాము దినచర్యలో ఫస్ట్ మనం లేవగానే చేసేటువంటి కార్యక్రమము మలబద్ధత నివారించుకోవటం ఎప్పుడైతే మోషన్ ఫ్రీగా ఉంటుందో ఆ రోజంతా కూడా హాయిగా ఉంటుంది అందుకే సర్వరోగ మలాశయ అనేది ఒక కొటేషన్ చెప్తుంటారు ఆయుర్వేదికలో సర్వ రోగాల కారణము మలాశయం మలాశయము కనుక క్లియర్గా ఉంటే ఏ డిసీజ్ కూడా దరిదాపులోకి రాదు మలాశయము క్లియర్గా ఉన్నప్పుడే తీసుకున్న ఆహారము జీర్ణమవుతుంది మలాశయము క్లియర్గా ఉన్నప్పుడే శారీరకంగా మానసికంగా కూడా చాలా ఆరోగ్యాన్ని చెందుతాం ఎప్పుడైతే మలం సాఫీగా జరగదో మలబద్ధత కలిగిస్తుందో చాలామంది ఈ మధ్యకాలంలో ఒక వంద మందిని పేషెంట్లను మనము ఎగ్జామ్ని చేసినప్పుడు సెవెంటీ ఫైవ్ మెంబర్స్ కూడా మలబద్ధతోటి ఉన్నట్టు కంప్లైంట్ చెప్తుంటారు దాని గల కారణాలు ఇందాక అనుకున్నట్టు తీసుకున్న ఆహార పదార్థాలు కూడా ముఖ్యం అంతేకాకుండా విహారాలు అంటుంటాము విహారాలు అంటే టైం ప్రకారంగానే ఏ విధంగా భోజనం చేస్తామో నిద్ర కూడా అలాగే పోవాలి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దివాస్వప్నం పనికిరాదు అంటే పగడి పూట నిద్ర పూరాదు మలబద్ధతకు ఎలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయంటే టంగ్ అంటే మనము నాలుకను చూసినట్టయితే ఫర్రోగా అక్కడక్కడగా చిన్న చిన్న కటింగ్స్ మాదిరిగా ఫర్రోగా ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది అంతేకాకుండా తొడల భాగం ముందు కానివ్వండి కడుపు క్రింది భాగంలో కానివ్వండి నడుము భాగంలో కానివ్వండి చాలా వేదనగా బాగా నొప్పిగా ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది ముఖ్యంగా తలనొప్పి కూడా ఉంటుంది ఆ మోషన్ ఫ్రీ కానంతసేపు కూడా చాలామంది జాయింట్ పెయిన్స్తో బాధపడుతున్న వాళ్ళకు చాలా గమనిస్తుంటాం జాయింట్ పెయిన్స్ ఉన్న వాళ్ళకు ఎప్పుడైతే కానిస్టిపేషన్ రిలీవ్ అవుతుందో అంటే మలము సాఫీగా జరగడం జరుగుతుందో చాలా వరకు నొప్పులు కూడా తగ్గుతాయి అందుకనే చీఫ్ కంప్లైంట్గా కూడా చెప్తుంటాము 
ప్రతి డిసీజెస్ లోపల ఫస్ట్ పేషెంట్ని అడిగేదే అది మోషన్ ఫ్రీ ఉంటుందా లేదా తర్వాత మీకు ఎలాంటి అయినా జబ్బులు ఉన్నాయా ముఖ్యంగా దాంట్లోటి షుగర్ కానివ్వండి బీపీ కానివ్వండి ఈ మూడు లేనంత కాలము చాలా వరకు కూడా ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్లే లెక్క ఒకవేళ ఆయుర్వేదిక లోపల మలబద్ధత నివారించుకోవటానికి అంటే ఫ్రీ మోషన్ కావటానికి ఎలాంటి చికిత్స ఉందో ఒకసారి గమనిద్దాం ఇంతకుముందు చాలాసార్లు ఎపిసోడ్లో చెప్పుకున్నాము ముఖ్యంగా మలబద్ధత నివారించడానికి సింపుల్ లాగ్జేటివ్ అంటే మలము నివారించబడాలి ఎప్పుడు కూడా మలము సాఫీగా జరగాలంటే మనం డైలీ కూడా తీసుకునేటువంటిది గృహ వైద్యం కార్యక్రమం కాబట్టి గృహ వైద్యం లోపల మనం ఇంట్లోనే తయారు చేసుకునేటువంటి పౌడర్ అందరికీ తెలిసినటువంటి పౌడరు త్రిఫలా చూర్ణం త్రిఫలా లోపల మూడు ఉంటాయి కరక్కాయి ఇది కరక్కాయ ఉంటుంది అలాగే తానికాయి ఉసిరికాయ ఈ మూడిటిని కూడా త్రిఫలాలు అంటారు ఈ త్రిఫలాలను ఈక్వల్ క్వాంటిటీలో తీసుకోవాలి ఒక ట్వంటీ గ్రామ్స్ కరక్కాయి ట్వంటీ గ్రామ్స్ ఉసిరికాయి ట్వంటీ గ్రామ్స్ తానికాయ ఈ మూడిటిని కూడా ఈక్వల్గా తీసేసుకొని బాగా ఎండినటువంటి వాటిని తీసుకొని ఫైన్ పౌడర్ చేసుకోవాలి ఫైన్ పౌడర్గా చేసుకున్నటువంటిదే ఇది త్రిఫలా చూర్ణం త్రిఫలా చూర్ణము ఇంట్లో పెట్టుకుంటే ఒక డబ్బా అంటే హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ కానీ టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ కానీ త్రిఫలా చూర్ణం కనుక ఇంట్లో ఉంటే దాదాపు పది నుంచి పదిహేను డిసీజెస్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఈ త్రిఫలా చూర్ణాన్ని మలబద్ధత కోసం ఎలా ఉపయోగించాలంటే నైట్ పడుకునే ముందు భోజనం చేసిన తర్వాత పడుకునే ముందు ఒక గంటకు పడుకుంటున్నానంగా ఒక టూ స్పూన్స్ త్రిఫలా చూర్ణాన్ని ఒక చిన్న గ్లాస్ వాటర్లో గోరువెచ్చ నీటిలో కలుపుకొని తాగాలి చాలా వరకు కూడా సింపుల్ లాగ్జేటివ్ ఇది చాలామంది కూడా మలబద్ధత అనేది ఒకరోజు కాదు రెండు రోజులు చాలామంది కంప్లైంట్ చేస్తుంటారు వారం రోజుల నుంచి కూడా మోషన్ ఫ్రీ కావట్లేదని పది రోజుల నుంచి కూడా మోషన్ ఫ్రీ కావట్లేదు అంటారు దానికి కూడా ఆ డిసీజన్స్ దృష్టిలో పెట్టి దృష్టిలో పెట్టుకొని అంటే పిరియాడిసిటీని దృష్టిలో పెట్టుకొని కూడా డ్రగ్స్ను డివైడ్ చేయడం జరుగుతుంది డైలీ త్రిఫలా చూర్ణం తీసుకున్నా డైలీ త్రిఫలా ట్యాబ్లెట్స్ తీసుకున్నా కానీ చాలా వరకు మలబద్ధత నివారించబడి హాయిగా ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఈ ఉదర భాగం లోపల అంటే కడుపు సాఫీగా ఉంటే ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్టే లెక్క ముందుగా మనము ఆ త్రిఫలా చూర్ణాన్ని డైరెక్ట్గా తీసుకోకుండా గోరువెచ్చ నీళ్ళలో తీసుకోవాలి గోరువెచ్చ నీళ్ళలో తీసుకోవడం గల కారణం ఏంటంటే పెరిస్టాలిక్ మూమెంట్స్ జరుగుతాయి ఆ గోరువెచ్చ నీటితోటి ఆ హీట్గా ఉంటుంది కాబట్టి పెరిస్టాలిటిక్ మూమెంట్స్ జరిగి ఎక్కడైతే మలము లోపల ఉంటుందో అది ఈజీగా బయటికి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది మలాలు మూడు రకాలు ఉంటాయి శరీరంలో స్వేదము పురీషము మూత్రము అంటే ఈ మూడు కూడా సాఫీగా జరిగిపోవాలి స్వేదం అంటే మనం శరీరం ఎప్పుడైనా ఆయాసం జరిగితే ఏదైనా ఎక్సర్సైజ్ జరిగితే చెమట పట్టాలి శరీరానికి చెమట పట్టడం అనేది హెల్దీగా చూస్తాం మనం అది ఒకవేళ ఎంత గంటల తరబడి కూడా ఎక్సర్సైజ్ చేసినా చాలామందికి చెమట రాదు అది మంచిది కాదు అట్లాగే రెండోది అంటే మూత్రం మనం తీసుకున్నటువంటి వాటరు ఇంటేక్ ఎంతైతే తీసుకుంటామో దాదాపు దాంట్లో సగమైన వన్ ఫోర్త్ అయినా సరే మూత్ర రూపంలో బయటికి పోవాలి మూడోది పురీషము అంటే మలం ఈ మలాలు కూడా సాధారణంగా శరీరం లోపల ఉండకుండానే శరీరము బహిర్గతం చేస్తూ ఉంటుంది అవి బహిర్గతం అయినప్పుడే శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది ఎప్పుడైతే బయటికి పోవో అప్పుడు కంప్లైంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది చాలా వరకు కూడా ఈ పురీషం దానికి సంబంధించింది మలబద్ధతతో చాలామంది బాధపడుతుంటారు అందుకనే గృహ వైద్య విభాగం లోపల మలబద్ధ నివారించు నివారించడానికి ఫస్ట్ చెప్పినటువంటిది ఈ త్రిఫలా చూర్ణము అంతేకాకుండా రెండోది అందరికి తెలిసినటువంటిది సునాముఖి సునాముఖి అనేది అందరికి తెలుసు సునాముఖి ఆకులను తీసుకొచ్చి డైరెక్ట్గా ఈ విధంగా పౌడర్ చేసేసుకుంటాము సునాముఖిని పౌడర్ చేసేసుకొని ఇంట్లో మనము చారు లాంటిది ఏదో కాసేసుకుంటాము చారు లాంటిది ఒక లిక్విడ్ తయారు చేసేసుకొని దాని లోపల ఒక స్పూన్ కనుక ఈ సునాముఖిని పౌడర్ని వేసేసి దానితోటి మనము భోజనం చేసినా లేకుంటే ఆ చారును డైరెక్ట్గా తాగిన చాలా వరకు కూడా నాలుగైదు సార్లు మోషన్ మాదిరిగా జరిగి కడుపంత కూడా హాయిగా ఉంటుంది తర్వాత ట్యాబ్లెట్ ఫామ్లో తీసుకున్నట్టయితే ఇచ్చాభేదిరస్ అనే ట్యాబ్లెట్స్ ఉంటాయి ఇవి బయట మార్కెట్లో దొరుకుతుంటాయి ఈ ఈ త్రిఫలా చూర్ణం కానీ సునాముఖి కానీ మనం ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు సునాముఖి ఆకులను డైరెక్ట్గా తీసుకొచ్చేసి పౌడర్ చేసేసి ఒక డబ్బాలో పోసేసుకొని ఎప్పుడైతే మోషన్ ఫ్రీ కావట్లేదు అనుకుంటున్నారో డైలీ మనము చారు లాంటిది కాసేసుకొని దాంట్లో కలుపు తీసుకోవచ్చు అలాగే త్రిఫలా చూర్ణాన్ని రోజు వారినా సరే ఎలాంటి కాంప్లైంట్స్ ఉండవు ఎలాంటి కాంప్లికేషన్స్ ఉండవు త్రిఫలా చూర్ణం కానీ త్రిఫలా ట్యాబ్లెట్స్ కానీ అది మల్టిపుల్ ఛాయిస్ ఆఫ్ డ్రగ్ అంటాం దాన్ని కేవలము మలాన్ని సాఫీగా బయటికి పంపించడమే కాకుండా ఉదర భాగంలో ఉన్నటువంటి ఏ కంప్లైంట్స్ అయినా చిన్న చిన్న వ్యాధుల కూడా ఈ త్రిఫలా చూర్ణం చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అంతేకాకుండా చాలామంది అజీర్ణంతో బాధపడుతుంటారు 
జీర్ణం కాకుండా కూడా ఆ శారీరకంగా మానసికంగా కూడా ఎంతో బాధపడుతున్న వాళ్ళ కూడా ఈ త్రిఫలాచూర్ణం చాలా బెస్ట్ డ్రగ్ త్రిఫలాచూర్ణం ఒకవేళ పౌడర్ రూపంలో తీసుకోలేదనుకోండి టాబ్లెట్ రూపంలో కూడా మనకి పనికి వస్తుంది టాబ్లెట్స్ దొరుకుతుంటాయి అట్లాగే త్రిఫలా జ్యూస్ కూడా ఉంటుంది ఆ త్రిఫలా లిక్విడ్ కూడా దొరుకుతుంది ఈ త్రిఫలా లిక్విడ్ త్రిఫలా చూర్ణము త్రిఫలా ట్యాబ్లెట్స్ ఇలా రకరకాల ఫామ్స్లో కనిపిస్తుంది మనకు ఈ మధ్యకాలం లోపల త్రిఫలా జ్యూసు ఒకప్పుడు హండ్రెడ్ ఎంఎల్ అట్లాంటిది ఉండేది ఇప్పుడు లీటర్స్ ఫైవ్ లీటర్స్ టెన్ లీటర్స్ త్రిఫలా క్వాదం కూడా మనకు ఆయుర్వేదిక షాప్లో లభిస్తుంది త్రిఫలా క్వాదం తాగటం వల్ల కూడా శరీరంలో ఉన్నటువంటి మేధోధాతు అంతా కూడా కరిగించబడటానికి ఎంతో అవకాశం ఉంటుంది అందుకనే త్రిఫలా లోపల చాలా గుణాలు ఉన్నాయి కేవలము కరక్కాయని తీసుకోవచ్చు కేవలము ఉసిరికాయని తీసుకోవచ్చు అలాగే కేవలము తానికాయని తీసుకోవచ్చు ప్రకృతి లోపల ఎన్ని ఫలాలు ఉండనేయండి ఫ్రూట్స్ సంబంధించిన చాలా రకాల ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి కానీ అన్ని ఫ్రూట్స్ను త్రిఫలాలుగా చెప్పలేదు కేవలము ఈ మూడిటినే కరక్కాయ కానివ్వండి తానికాయ కానివ్వండి ఉసిరికాయ ఈ మూడిటినే త్రిఫలాలను ఎందుకన్నారంటే దానిలో అబండెంట్గా మెడిసినల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ మూడిటిని కలిపి త్రిఫలాగా చెప్పడం జరిగింది అంతేకాకుండా గంధర్వ హస్తాది కషాయం అనేది దొరుకుతుంది అంటే ఏరెండ అంటే ఒకప్పుడు చిన్నప్పుడు ఏం చేసేదామంటే చిన్నపిల్లలు కూడా పెద్దవాళ్ళు ఏం చేసేదంటే ఆముదం తాగించేవాళ్ళు అది బెస్ట్ మెడిసిన్ మనం ఇప్పుడు అన్నీ కొట్టి తీసి పారిస్తాను అనుకుంటాను ఒకప్పుడు చేసేటి అన్నీ కూడా వాల్యుబుల్ సజెషన్స్ అవన్నీ కూడా ఆ ఏరండ తైలాన్ని కూడా ఆముదాన్ని కూడా ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ఎంఎల్ పొద్దున్నే బ్రష్ చేసుకున్న తర్వాత అది తాగేసి కొంచెం గోరు వెచ్చని నీళ్ళు తాగితే కూడా ఈ మలబద్ధత కూడా నివారించబడి శారీరకంగా మానసికంగా కూడా ఎంతో తృప్తినిస్తుంది ఈరోజు అందుకనే ఈ గృహ వైద్య విభాగం లోపల మలబద్ధత నివారించటానికి అంటే విబంధము తొలగించటానికి ఎలాంటి చికిత్స తీసుకోవాలో ఆయుర్వేదిక్లో చెప్పుకున్నాము మరొక ఎపిసోడ్ లోపల ఒక చిన్న వ్యాధిని తీసేసుకొని ఇంట్లోనే చిన్న చిన్న ఈ మూలికలు కానివ్వండి లేకుంటే వంటింటి ఔషధాలతోటి ఏ విధంగా మందులు తయారు చేయాలో నేర్చుకుందాం నమస్కారం ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ ఆర్ షేర్ చేయండి మరిన్ని ఆధ్యాత్మిక సనాతన కార్యక్రమాల కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి